welcome to my channel. Mag-solve na naman tayo. Find the greatest common factor of the three terms of the polynomial. 6x cubed y squared plus 2x squared y cubed minus 4x y quartic. Quartic ang tawag dyan kasi pag 4 ang exponent, yun ang tinatawag na quartic or fourth degree or y raised to the fourth power. So the same as y quartic and factor it. Okay, lagyan natin ang solution muna. Dahil, syempre, dyan tayo pupunta. Ang pinakamadaling paraan para madaling i-factorize itong polynomial is using the prime factorization. Okay? Prime factorization. Here is the first step. Kopyahin muna itong unang term. Remember, we have the first term, the second term, and third term. Okay. Lagay natin dito. 6x cubed y squared. Okay. Yan. Ito namang second term ang kopyahin natin. 2x squared y cubed. Okay, tapos na tayo sa pangalawang term. Ito namang third term. Third and last term. Okay. Negative 4x y quartic. Okay, now, ang hahanapin natin ay siyempre ang GCF. Pero, using this prime factorization, hanapin natin ang factors ng 6 para ilagay natin dito. Okay, change ko muna ang color. Gagawin kong green. Okay, ano ba ang factors ng 6 na considered as prime or mga prime factors ng 6? Siyempre, 2 times 3, di ba? Hindi pa man pwede makonsider ang 6 times 1 kasi we're talking of the prime factors and 6 is not a prime factor. It's a composite. Number. So, ito na. 2 times 3. Remember? Yung decimal point in a form of multiplication yan. Symbol, other symbol for multiplication. Pwede yung dot. Pwede rin namang close and open parenthesis. Hindi mo na tayo gagamit ng x kasi hindi yan apl applicable pag algebraic na. Kasi ma pagbibintangan man siya na isang variable. So, much better if either close and open parenthesis yung gamitin or dot. Okay? So, 2 times 3. And ilan ba ang exponent ng x? Di siyempre, 3. Ibig sabihin, isulat natin si x 3 times. Okay? Times x, times x, times x. Okay? 3 times. Ito naman si y, siyempre, ang raised to the second power. So, meaning, isulat natin siya or i-multiply two times. So, y times y. O, oh, ba? Dalawang beses lang kasi two man yung square. At two man yung exponent, I mean. Okay, dito na tayo. Sa two. Ano ba ang prime factors ng two? No need na kasi yung two mismo, isa lang prime. Two is the smallest prime number na even. Okay? So, Let's write 2. Then, ang x, 
since naka-raise siya to the second power, meaning i-multiply natin si x by another x. So x times x. Then si y naman, three times. Okay? y times y times y. Okay. Dito na tayo sa third term, remember? Sa third term, negative number yan. So, ang the best prime factors dyan ay negative 2 times 2. Okay? Hindi pwede na negative 4 times 1 ha? Kasi we're talking again of a prime factors. Prime factors yung pinag-usapan. So, pwede yan negative 2 or pwede rin 2 times negative 2. Parehan na rin yung okay lang kung magkabaliktad. Basta iisa lang yung negative sign. Then, yung x, since wala tayong nakita na exponent, ibig sabihin 1 lang ang exponent dyan. Ibig sabihin, isang beses lang siya. Then, sa y na tayo, ang y ay 4 times or y quartic, so isulat siya, i-multiply four times. y times y times y times y. Okay. Ngayon, change ko na naman yung color para madaling makafollow. Hanapin natin ang mga factors or Greatest common factor na nandito sa first term. Makikita ha? Second term. At third term. Okay, in-circle natin. So, kung 2 ang pag-usapan, syempre ang 2 nasa first term, nasa second term, at nasa third term. So, in, ano natin siya? I-in-circle. 1... 2, 3. Hindi kasama si negative 2 ha? Magpaiba si negative 2 at positive 2. Okay? Another. Hindi pwede 3 kasi yung 3 present lang man siya sa first term. O itong x. Meron dyan. In circle. Familiar ang x sa lahat ng terms. 1, 2, 3. Okay. Another x. Yung x ay present lang sa first at second term. Pero wala na siya sa third term. Kaya, didiretso na tayo sa y. Kasi sa third term, wala na siyang ibang x. So, didiretso na tayo sa y. Since ang y meron din sa first, second, third term. Present siya lahat. So, in circle natin. 1, 2, 3. Okay. Another y. Meron pang another y na present pa rin sa three terms. Ayan. One, two, three. O ayan. Sa third and second term, meron pang y. Pero wala na siya sa first term. Okay? Wala ka nang makikita ang y sa first term. Present na siya sa second and third term. So meaning, I-start na tayo. Hanapin na natin ang mga factors nitong polynomial. Okay. I-connect ko muna ha para hindi ma-confuse. Yan ha. Connect, connect. O, diba? Tapos ito, connect, connect. Okay. Ito naman. Connect, connect. Then, connect. Connect. Since na-identify na natin ang GCF, yung mga naka-encircle o yung mga na-connected, na yun yung tinatawag na greatest common factor. So isulat natin dito ang GCF. 2. Oh, ang GCF present siya sa lahat ng terms. 2 tapos x tapos 
Y. Pero, dalawang Y man ang common. Ibig sabihin, two times pabalik-balik yung Y. So, meaning, nilalagay ko ang square or exponent na 2. Okay? Nalagyan ko yan dyan. As indicator, yung close and open parenthesis, just like what I said a while ago, yung close and open parenthesis ay indicator din yan sa as multiplication symbol. Okay, times. Yan na. Kopyahin na natin yung mga natira. Okay. I-change ko na naman yung color. Ha? Ito yung mga natira. Yung ina-underline ko, yan yung mga natira. Okay. Yan. Okay. Sa first term, ang natira ay 3 at saka dalawang x. So, ibig sabihin, isusulat ko si 3 tapos dalawang x man. So, 3x raised to the power of 2. Okay, dalawa man ang natira ng x. Then, plus. Yan naman, ito yung natira sa second term. x at y. So, isulat natin si x at y. Okay? Dito naman tayo sa third term. Be, tingnan natin kung ano ang natira. O negative man yan. Isulat natin negative. Negative 2. Okay? Tapos dalawang y ang natira. So meaning 2y raised to the power of 2. Okay? Yan ang factors natin. Okay? Ito na ang factors natin. Ngayon, para malaman kung tama ba talaga yan, Ibalik natin, i-multiply natin siya. I-distribute natin ito. Itong 2xy squared, i-distribute natin sa first, second term. Distribute natin ha. Change ko ang color para ma-follow na naman ninyo. Yung gusto ko yung violet. Okay, now. 2xy squared times 3x squared. Yan, i-distribute ko yan dyan. O, diba? Let me put the answer here. Diba? 6, then x. Ipag-plus yung exponents ng the same variable. x plus, uh, x times x squared. Ipag-plus yung exponents. So, magiging 6x cubed y squared. Okay? Plus, okay, 2xy square times xy. So, 2x square y cube. Then, dito naman, sa 2xy square, i-multiply kay third term. Times negative 2y. So, minus, syempre, Negative man. So, negative 4x y 4. Ayan. Tama pala tayo. Kasi, the same man ang answer. O, tingnan nyo. Let's go back to the original polynomial. Ganun lang po kasimple. Sana may natutunan na naman kayo. And then, Please, panoorin niyo po yung mga previous videos ko. Mga detalyado din po at mga Tagalog yung explanation. And I'm very much hopeful na makakatulong po sa inyo ito. Maraming salamat po.